Muy buenos días a todos. Señoras y señores diputados, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Los saludo con respeto, agradeciendo a los integrantes que conforman esta honorable sexagésima tercera legislatura y de aquí todos los que nos acompañan. Mando un respetuoso saludo a la diputada Carolina Dávila Ramírez, presidenta de la mesa directiva, y al diputado Pedro Martínez Flores, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Externo, un especial saludo a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, Industria y Minería. Muchas gracias, diputada Malicet López Murillo, diputada Lisbeth Márquez Álvarez, diputado Raúl Ulloa Guzmán, diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano y al diputado José Dolores Hernández Escareño, ante quienes comparecemos. Asisto como lo mandata la ley, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano Zacatecas, y en respuesta al oficio 55-2020 de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, turnada al señor gobernador Alejandro Tello Cristerna, para ofrecer la glosa en materia económica de la Administración Estatal. Diputadas y diputados, me permito presentar el estado que guarda la Administración Pública en materia de desarrollo económico durante el cuarto año que se informa. El cuarto informe de gobierno ha sido sin duda el más exigente en cuanto a su conformación entregado a esta soberanía en el mes de septiembre del año en curso, con el cual continuamos confirmando los postulados, valores y objetivos planteados desde el inicio de la Administración en el Plan Estatal de Desarrollo. Sin duda alguna, uno que se logra superando los mayores retos para su conformación debido a la contingencia causada por el COVID-19 a nivel mundial, nacional, estatal y local. Ante este compromiso, desde el inicio de la Administración nos abocamos a identificar los componentes estratégicos que permiten alcanzar un desarrollo económico sostenible y sustentable, buscando ser agentes de solución ante las adversidades que vive aún el Estado de Zacatecas. Agradezco a los organismos y sectores económicos del Estado que se han sumado a velar por el desarrollo económico de Zacatecas y han cumplido cabalmente los acuerdos firmados para la reactivación económica, muchos superando los acuerdos para tener el regreso a las actividades de forma segura y ordenada, con lo cual nos ha llevado a ocupar el tercer lugar nacional en recuperación del empleo y el tercer lugar nacional con menor desocupación. En el contexto de esta realidad económica y social, refrendamos al igual que el titular del Ejecutivo nuestro compromiso y solidaridad con la transformación de nuestro país propuesta por el Gobierno Federal para la reactivación económica y seguridad en los espacios laborales que se han gestionado y desarrollado en nuestro Estado y en todo el territorio nacional. Hago patente mi respeto a este Poder Legislativo, garantizándoles que tendrán de mi parte plena apertura y disposición para reforzar el diálogo y el trabajo en conjunto en favor de Zacatecas. En un ejercicio de reflexión objetiva, sabemos que hay mucho por hacer. No obstante, los resultados que se presentan son una muestra clara de que nuestro camino es el correcto. En esta ocasión ofrecemos un análisis del cuarto informe de gobierno, documento base para esta comparecencia, por lo cual compartiré el panorama económico que hemos enfrentado, así como las principales acciones en materia económica. Y si me lo permiten, vamos a eh, pasar a una pequeña presentación. Hablaremos del panorama económico y de algunas otras consideraciones. Producto Interno Bruto, datos revisados al 2018. Tenemos una variación eh, porcentual nacional y en Zacatecas en, ese, en esos términos. Y tenemos que eh, prácticamente el porcentaje de participación estatal en las actividades primarias casi el 10%, en las secundarias 37% y las terciarias con 54%. En el primer trimestre del 2020 tuvimos una variación respecto al trimestre previo anterior de 1.7, colocándonos prácticamente en el cuarto lugar a nivel, a nivel nacional. Sin embargo, comparado con el, el mismo trimestre del año 2009, tenemos una disminución prácticamente del 1%. En las actividades primarias nos fue bien con respecto al trimestre del año anterior fuimos el primer lugar con un crecimiento importante. Sin embargo, eh, en la contribución a la versión total en las actividades primarias a nivel nacional, estamos tan más, estamos en el octavo lugar con el punto 18%. Creo que nos ha ido bien en esta recuperación. Hay que, no hay que olvidar que las actividades primarias pues, 
prácticamente con el tema de la pandemia no se detuvieron. En las actividades secundarias en el petrolero, ahí sí tuvimos una disminución del 3.1% y una contribución del 0.03% a nivel nacional, pero lo importante aquí en el secundario es que fue una contribución, aunque parezca medio absurdo, positiva, comparado con otros que tuvieron una contribución negativa, como lo ven ahí, Colima, Guanajuato, Ciudad de México, Veracruz, Sonora, por poner algunos ejemplos. En las terciarias tuvimos una disminución del 0.8% y una prácticamente una, una contribución negativa de 0.01, prácticamente nada, y sí fue la afectación más grande, como lo vemos en, en la parte de la pandemia, este fue el gran reto y ya sigue siendo todavía el gran reto. En términos de inversión extranjera directa, nada más para consignarlo, tenemos, tuvimos un año 2019 muy importante con, en, en términos de inversión extranjera, si lo vemos desde el 2013, en lo que es nuevas inversiones, este año pasado, el 2019, fue el más importante, casi 195 millones de pesos, perdón, de dólares, y en el, la cuenta total, contando reinversión de utilidades y cuentas intercompañías, 750 millones de dólares, igual después del 2014, el más importante en los últimos cinco años. Eh, lo que va el primer semestre del 2020, eh, nuestro Estado ha captado ingresos por casi 600 millones de dólares, crecimiento 12%, esperamos cerrar este año en el número, quizá lleguemos arriba de los 1.200 millones de, de dólares y como lo ven ustedes, eh, ahí viene una distribución por, eh, por municipio de quienes son los que reciben mayores eh, recursos de remesas por parte de nuestros eh, paisanos en los Estados Unidos. En términos de exportaciones, también tenemos una variación anual en el primer trimestre del 2020, un crecimiento del 26%, importante también. La pregunta aquí es, ¿esto a qué se debe? Pues prácticamente a la parte de manufactura y de minería. Recordemos que el, digamos, la baja de la actividad viene principalmente a partir de la tercera, cuarta semana de marzo, en lo que, digamos apagan y cerraron, pues todavía pudieron exportar. Entonces, importante el crecimiento. Tuvimos estados vecinos como San Luis Potosí, Nuevo León y Jalisco que tuvieron disminuciones importantes en su régimen de exportaciones durante el primer trimestre de este año. En el panorama laboral, al mes de septiembre, tenemos prácticamente 186 mil 500 empleos formales registrados ante el IMSS, siendo la posición más importante, la industria manufacturera, como lo ven ustedes ahí, siendo en la parte del sector público, el comercio al por menor, que ha venido creciendo de manera importante, lo que son servicios para empresa, construcción, minería, etcétera. En términos de la evolución del empleo formal durante la pandemia, el punto de partida para medir el impacto del COVID-19 es el cierre a febrero del 2020, se inician las medidas de confinamiento, como lo mencionamos a partir del mes de marzo. Teníamos al cierre de, en, de febrero en Zacatecas 189 mil empleos formales. Para el cierre de junio habíamos perdido casi 6.900 empleos. Al mes de septiembre ya hemos recuperado el 62% de estos empleos, lo que significa 4.268 empleos formales. ¿Dónde lo perdimos este empleo durante la pandemia? en las industrias manufactureras, en la construcción, obviamente, en la minería y en los servicios para empresas y el hogar principalmente. Construcción pues, se detiene toda la actividad, si se acuerdan, también se detuvo prácticamente toda la actividad constructiva. La minería y la manufacturera, la industria manufacturera, si lo recordamos, primero se cerró y luego ya se declaró esencial, entonces hubo un repunte importante. Y obviamente por los servicios para empresas, personas y el hogar están relacionados principalmente con la industria manufacturera y con la minería. ¿Dónde se recuperó? Pues por pura lógica, eh, la industria manufacturera en primer lugar, la construcción, los servicios para empresas, personas y el hogar y el comercio al por mayor. Hay que decirlo, el que todavía está en fase de recuperación y, y como lo ven no está ahí, es la parte de la minería, pero creo que vamos vamos bien en términos de recuperación. ¿Qué hicimos para mitigar el, el impacto económico de la pandemia? Primero, programa de estímulos para la conservación de empleos informales, 
con un beneficio de casi 2.400 unidades económicas, un programa de estímulos para conservación de empleos formales con mil, un poco más de 1.400 beneficiarios, un programa de apoyo a empresarios y empresas por contingencia, el, 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 todo lo que es el financiamiento del, del Fondo Plata, ahorita más adelante viene el detalle, un programa emergente para el sector artesanal, apoyo para trabajadores y empresas por parte de la Dirección del Trabajo y Previsión Social dependiente de la Secretaría de Economía, en coordinación con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y obviamente a través del Servicio Nacional del Empleo de la Subsecretaría, Ferias de Empleo y Reclutamiento Virtuales. Fuimos prácticamente uno de los, yo diría, primeros tres estados que adoptamos esta modalidad. Resultados de las estrategias, pues eh, las políticas públicas que implementamos, eh, obviamente, según un estudio del CIDE, tuvimos, nos rankearon como el segundo lugar en intervención por la crisis ante el COVID-19 por las políticas públicas implementadas. Y en términos de recuperación, los estados de Tabasco, Chihuahua y Zacatecas son los tres estados que mejor se han desempeñado en recuperación de empleo. Estos son datos a septiembre. El único que ha superado sus números es Baja California. Nosotros estamos a poco más de 2.600 empleos de recuperar toda la cantidad que teníamos. En el término de la Dirección de Trabajo y Previsión Social, tuvimos ventanillas virtuales, líneas telefónicas para atender todo lo concerniente a posibles conflictos, acompañamos a los involucrados y ya establecimos esta acción a partir del mes de agosto con atención presencial con medidas sanitarias y obviamente lo que estamos buscando es disminuir cierre de empresas, despido de personal y obviamente facilitar y fortalecer la estabilidad laboral. En la parte de financiamiento, a través del Fondo Plata, el cierre que tenemos al 15 de octubre, hemos apoyado 208 empresas, todavía tenemos, no dos millones, todavía tenemos alrededor otros 10 más para continuar con el programa, a través del programa Impulso con AFIN, ya se han colocado 70 créditos por 151 millones de pesos, tenemos todavía una bolsa de 55 a través del Servicio Nacional de Empleo, de los programas de capacitación para la empleabilidad, vinculación laboral, apoyos para proyectos productivos en maquinaria, equipo, emprendimiento y movilidad laboral. Seguimos trabajando y obviamente mejorar condiciones de competitividad laboral a través de la puesta en marcha en, en términos, eh, perdón, en el corto plazo de los centros de conciliación laboral y los tribunales en el Estado de Zacatecas. Fuimos uno de los siete estados seleccionados para esta implementación. Y lo que estamos previendo en términos generales es que a más tardar en el mes de marzo podamos tener la recuperación total del empleo perdido. Aquí nada más, en toda la administración se han creado casi 19 mil empleos, ya con datos consignados hasta septiembre de este año, con un promedio poco más de 390 empleos por mes. En términos de trabajadores totales, ahí está la evolución desde que inicia esta administración. Como ustedes lo podrán notar, tuvimos nuestro pico en, prácticamente en, entre diciembre y febrero de este año. Diciembre del año pasado, febrero de este año, íbamos muy bien y pues bueno, se nos atravesó la pandemia desafortunadamente. En términos de eh, en dónde se ha generado el empleo, aquí es lo que quería yo comentar. La industria manufacturera que ha sido muy repetitivo en lo que hemos estado comentando pero el comercio al por menor ha venido creciendo de manera importante y este comercio al por menor, pues es simple y sencillamente es el, el pequeño negocio local que afortunadamente está optando por tener empleos formales. En, este es todo el análisis de, de, de dónde se han creado los empleos. Eh, la minería, de, aunque eh, no ha recuperado todo, pero sí ha crecido en todo el término de la administración. Y obviamente el comercio al por mayor, el comercio al por menor ya lo mencioné y algunos, y algunos otros. La construcción está a niveles más bajos de cuando inicia la, la administración, pero está en franca recuperación, como ya lo, lo comentamos. En términos del Producto Interno Bruto y de, y de los empleos formales, en, para consignarlo aquí, eh, tenemos lo que son las actividades primarias, participan con el casi el 10% del PIB estatal, como lo, lo mencioné, en empleos formales poco menos del 3%, eh, las actividades secundarias casi 37% de participación en el PIB estatal, con un 40% de la porcentaje de aportación números de empleos formales, y las terciarias 
57% aportación en número de empleos y 54% en la aportación al PIB estatal. Esto nada más es un poco de desglose del, de las actividades en particular. Importante también aquí eh, cuál, cómo aportan las eh, y en qué número están. Eh, la posición de acuerdo al número de empleos, la número uno de la industria manufacturera, pero en términos de PIB, el número uno ya es, son servicios para empresas, personas y el hogar, casi el 17%. Estos son datos al cierre de 2018 a precios corrientes, el 2 la manufactura, el 3 la minería con el 2, poco más del 12%, el 4 la construcción, muy pegado al comercio al por menor, como ustedes lo pueden notar en la presentación. En términos de registros patronales, igual eh, pues nos íbamos muy bien, no ha estado de lo mejor durante este año, pero hasta el 2019 habíamos venido teniendo nuevos registros patronales, tuvimos un récord en el 2018 de 512, 2017 casi 400, baja en el 19 y este año ha estado atípico, si lo ven ahí, este, hasta ha venido creciendo en términos absolutos, sin embargo, este... Ha sido todo un reto durante este año eh, el evitar el cierre de empresas formales. Aquí está, por el rubro de actividad, lo que más ha crecido en registros patronales es el comercio y, y los servicios. En tercer lugar, eh, la industria manufacturera y la construcción. Aquí está por municipios, nada más para consignarlo, eh, quién es el que aporta más empleos formales, es el municipio de Zacatecas, pues Fresnillo, Guadalupe, Caler y Mazapil, son los primeros cinco. Términos de salario promedio mensual, tenemos una variación en el último año, prácticamente un poco más del 5%, aquí viene el comparativo con otras áreas, eh, estamos arriba de Guanajuato y de Durango, 373.54 pesos diarios en empleo formal, con 186.449 empleos formales en nuestro Estado. Y pues obviamente la que mejor paga es la minería, creo que algo que no nos sorprende a nadie. Después viene la parte, eh, obviamente, servicio de industria eléctrica y captación, el sector público, los servicios sociales, transportes y comunicaciones, industria manufacturera y un poco más abajo el comercio y la construcción. En términos de eh, la encuesta nacional de ocupación de empleo, igual primer trimestre del 2020, comparado con el primer trimestre del 2019, la población ocupada muestra un incremento de 22 mil personas, sin embargo, contra el último trimestre del 2016 de 18 mil, esta diferencia que ven ustedes es todavía lo que tenemos que recuperar de empleo eh, obviamente aquí sí formal e informal es la junta, es el conjunto completo. Esto nada más es para darnos cuenta de dónde están ocupadas las personas, 22% en la actividad primaria agropecuaria, creo que no es una sorpresa para nadie. En segundo lugar el comercio, pero pues, perdón, en primer lugar en los servicios, discúlpenme, en segundo lugar el agropecuario, en tercero el comercio, que creo que no es una sorpresa para nadie en términos de ocupación de todas las personas habitantes de nuestro estado. En tasa de desocupación, al mes de agosto, eh, fuimos el tercer lugar, somos el tercer lugar a nivel nacional, con, únicamente con el 2.6, en nacional trae 5.2, hay vecinos que no la están pasando bien tampoco aquí en términos de desocupación. Este es un análisis desde que arranca la administración en, en la encuesta nacional de ocupación y empleo, al cuarto trimestre del 16% hasta el primer trimestre del 2020. Si se fijan, pues en el cuarto trimestre del 2019 traíamos un crecimiento de casi 40 mil personas más ocupadas, 628 mil del cuarto trimestre del 16 contra 668 mil. Pues viene la pandemia, obviamente viene la desocupación y el desempleo. En esta administración, ¿quién lo ha generado? Las industrias manufactureras y el comercio al por menor principalmente, como lo habíamos ya mencionado. Y principalmente aquí nada más eh, resaltar eh, algo importante en las industrias manufactureras que contribuye con el 14% del empleo formal, seguido de los eh, servicios para empresas del hogar, que es lo más importante. Si notan la automotriz, tienen casi 25 mil empleos, 
El otro que vale la pena eh, resaltar también acá abajo pues son la suma de los restaurantes y la hotelería, con casi 5 mil empleos formales. Estamos hablando aquí de empleos formales. Aquí nada más el análisis por municipio, eh, para entenderlo dónde están los, la mayoría de los empleos. Y el registro de patrones semanales, eh, perdón, patronales también. Aquí el número uno es el municipio de Zacatecas, luego viene Fresnillo, Guadalupe, Calera y los subsecuentes. Los que dicen ND aquí sí que no está disponible porque nada más nos desagregan hasta cierto, hasta cierto nivel. Esto es creo que por protección de los patrones de acuerdo a la información del Instituto Mexicano del Seguro Social. En registros patronales, ahí está el crecimiento, como les mencionábamos. Aquí, pues, el reto es este año, que ha venido disminuyendo, pero tuvimos buenos, hemos tenido buenos crecimientos en esta administración. Y también, pues, decirlo es donde, donde, ha, donde han crecido los registros, en qué áreas, principalmente en el comercio y en los servicios, como ya lo habíamos comentado, y en la construcción. Acciones relevantes, eh, durante este periodo en particular, pues tenemos ya la creación de la Agencia Estatal de Energía, obviamente estamos en el tema de la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral y aquí aprovecho para agradecer a todos y todos los diputados y las diputadas los, la aprobación de la ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas, publicada el 28 de marzo del 2020, muchas gracias. Somos uno de los siete estados que estamos en el tema de la implementación de la reforma laboral, y gestionamos 34 millones de pesos para la construcción y equipamiento de los centros de conciliación laboral y los tribunales laborales, siendo nosotros como administración estatal a través de la Secretaría de Economía los responsables de llevar a cabo todo esta, digo, perdón, de recibir el recurso y, y e implementarlo y, y ejecutarlo para la construcción de estos centros. Publicamos también, y les agradezco todo el apoyo y la sensibilidad de esta legislatura, la Ley de Mejora Regulatoria, si recuerdan, fecha 19 de agosto del 2020, publicada. Aquí nos obliga a establecer un titular de la comisión, mismo que ya se nombró. Estamos en la elaboración de la documentación jurídica para la instalación del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, que lo tenemos que instalar ahora más tarde, a mediados de noviembre. Y hemos realizado ya acciones muy claras y contundentes en tema de telecomunicaciones, construcción y apertura de empresas con algunos municipios, con ustedes también que hemos trabajado muy de cerca. Muchas gracias. El Poder Judicial y entidades del Gobierno. Aquí me tengo tantito. Aquí tenemos un gran tema con la infraestructura pasiva de telecomunicaciones para poder llevar servicios. Y el tema de la construcción que tenemos, creo, en opinión muy personal y todo el equipo de trabajo de la Secretaría, trabajar porque nos está restando competitividad al Estado estos dos temas para seguir atrayendo y creciendo en términos de inversión. En términos de desarrollo artesanal, pues eh, destacar esto que ya estamos en las plataformas electrónicas de Amazon y, y en poco tiempo vamos a estar en Mercado Libre para poder vender. Ya hemos establecido, se establecieron dos nuevas tiendas en Villa de González, Ortega y Tabasco, y además de abrir un punto de venta en Pinos. Seguimos con el tema de los concursos, talleres infantiles, cursos y talleres. Eh, eh, aquí iniciamos de manera frontal y, y contundente la promoción de, de la artesanía zacatecana a través de la revista Zacatecas Artesanal, importante, y obviamente se implementó el programa emergente de apoyo a los eh, artesanos. En términos del Fondo Plata, eh, en toda esta administración, poco más de mil créditos con una derrama de más de 760 millones de pesos, con, apoyando la creación y la conservación y fortalecimiento de los empleos, y creamos el programa. Hoy en día tenemos ya un programa que estamos cobrando únicamente una tasa del 7%, les dimos, extendimos el el plazo otros tres meses hasta diciembre para que todo el mundo pueda empezar a pagar hasta enero por el cierre de año y la complicación. De hecho, mañana tenemos, eh, tenemos eh, comité, tenemos junta de, de consejo precisamente para ratificar todos, todos estos acuerdos. En términos de las áreas del empleo y la bolsa de trabajo, pues algunos datos consignar ahí. Llevamos 57 ferias de empleo entre todas, eh, entre presenciales y virtuales, seguimos trabajando de manera virtual y atendiendo a todos los solicitantes. 
hemos podido eh, cubrir poco más del 65% de las vacantes disponibles y la bolsa de trabajo pues, ha venido trabajando y creciendo, ahí hemos contado ya la confianza con eh, actividades como la minería, que este, este próximo, este, al final de este mes vamos a tener el tercer, el tercer evento ya con ellos, o ahora virtual, los otros dos presenciales. Eh, cabe hacer notar esto porque ha sido maravilloso esto de que hayan podido venir este, muchachos prácticamente de todo el Estado buscando una opción de trabajo dentro de, dentro de la minería. En Fomento al Empleo llevamos un poco más de 1.100 proyectos, esperamos cerrar con otros, alrededor de otros 100, 150 más para llegar a 1.250. Hemos seguido otorgando capacitación a la empleabilidad con un poco más de 6.000 cursos y también todo el apoyo a la movilidad hacia Estados Unidos y Canadá y ahora hacia Alemania de las personas que han querido tener la opción de moverse a trabajar hacia sus lugares y obviamente seguimos con el programa de trabajadores agrícolas temporales. Aquí cabe hacer mención que desafortunadamente esto se detuvo a nivel federación, nosotros no lo detuvimos, hemos seguido trabajando en esto con muy buenos resultados, visas temporales, cosas mucho más específicas, pero ha, ha funcionado y funcionado bien. En términos de emprendimiento, eh, lo más importante aquí es que ya logramos ten, eh, traer, instalar en Zacatecas dos incubadoras y aceleradoras de alto impacto, cosa que no contábamos antes con ellos. Y también ahorita estamos en proceso de formación de ya teníamos el ecosistema de emprendimiento, pero eso prácticamente ya lo vamos a hacer todo de manera digital. Esperamos contar con el apoyo y la confianza de más de 5 mil emprendedores y empresas y MIPIMES para que trabajen en, este, en esta nueva plataforma del ecosistema de emprendimiento que le hemos llamado Comunidad con K. Aquí vienen todos los, todos los detalles, todo lo que hemos apoyado en desarrollo de proyectos, vinculación a capital financiero eh, eh, y aceleración. También importante mencionar, hemos tenido la oportunidad y la confianza de apoyar casi a 11 mil negocios con kits sanitarios, con acciones directas y obviamente en coordinación a través de las cámaras empresariales como Canacosaki y Canirac, con la iniciativa privada, con sus canales de Grupo Modelo, Heineken, Oxo y Círculo K, quien aprovecho para agradecerles, obviamente las alcaldías municipales y, a, y dependencias de, de la Administración Estatal, como los servicios de salud y sector, y obviamente a través de las brigadas, en particular de la Secretaría de Economía. Hemos contado con el hecho para agradecerle de Grupo México, de Newman Peñasquito, de Grupo Modelo, de Heineken, de Lear Corporation, de Miner Endeavor, de Caston Gold, de China Heshova Group y de Industrias Lakeland. Y pues hemos llegado a, como les dije, casi a 11 mil negocios con botellas de gel, con cubrebocas, con cartel de ponte los diversos materiales y con protocolos sanitarios mínimos impresos y en código QR. Pues bueno, esta es básicamente la, la presentación que yo tenía para ustedes. Estamos a sus órdenes. Les agradezco. Su, su atención, su disposición y, y su tiempo y estamos para servirles. Muchas gracias.